ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಉಂಟಾದಾಗ ಯಜ್ಞವಿಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರ ಜಲದಿಂದ ಪ್ರೋಕ್ಷಿತವಾದ ಮಾಂಸವನ್ನು ಹಾಗೂ ಆಹಾರ ಸಿಗದೆ ಪ್ರಾಣ ಸಂಕಟ ಉಂಟಾದಾಗ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಮಾಂಸವನ್ನು ತಿನ್ನಬಹುದು ಎಲ್ಲ ಜೀವ ಜ ಜೀವ ಜಂತುಗಳು ಕೂಡ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕಂತೆ ಪರ ಪರಮಾತ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ತಿನ್ನು ಇದನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಡ ಹೇಳುವಂಥ ಹಕ್ಕು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ಮನುಸ್ಮೃತಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತದೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಧರ್ಮವನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದರು ಈ ವೇ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ವೇದಾಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದರು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಧರ್ಮವನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದರು ಕೂಡ ಆ ವೇದ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಯಾಕೆ ಸಾಯ್ತಾರೆ ಸಾಯ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಜಾತಿಹೀನ ಅಂತ ವಚನ ಹೇಳ್ತದೋ ಅದೇ ಮಾತನ್ನು ಜಾತಿಹೀನಾಂಶನ ಆಕ್ಷಿಪೇತು ಅಂತ ಮೂರು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಈ ಒಂದು ಕೃತಿ ಹೇಳಿದೆ ಆದರೆ ಆಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಹಾಗೆ ಬರೆದಾಗ ಆ ಸಮಾಜ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿತ್ತು ಯಾಕಂದರೆ ಆಗ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಹೊಡೆಯುವುದು ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಆಗಿತ್ತು ನೀವು ನಂಬಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕ್ರೌರ್ಯ ಹಿಂಸೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಏಕಪ್ರಕಾರ ಏಕಪ್ರಕಾರವಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಸತ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದೇವೆ ಈ ಆಪದ್ಧರ್ಮ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನಾದರೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕವಾದ ಸತ್ಯಗಳನ್ನು ನಾನು ಮೊದಲು ಹೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ಆಪದ್ಧರ್ಮ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಸತ್ಯಗಳು ಅಂತ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಇಂದ ಸೆನ್ಸ್ ಈ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಅನ್ವಯಿಸ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೂ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುವಂತಹ ಕೆಲವು ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕವಾದ ಸತ್ಯಗಳು ಮನುಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾರೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವು ಸಂದೇಹಗಳು ಮೂಡ್ಬೋದು ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮೂಡ್ಬೋದು ಆದರೆ ಕೆಲವು ಸಾರ್ವಜ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಸತ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮನುಸ್ಮೃತಿ ಹೇಳ್ತದೆ ಆಚಾರವೇ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಧರ್ಮ ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಧರ್ಮ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆಚಾರ ಪರಮೋ ಧರ್ಮ ಇದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ಬೋದು ಬಸವಣ್ಣನವರು ಇದನ್ನೇ ಹಿರಿಯತನವಾಗುವುದೆಂದರೆ ಆಚಾರ ಗುಣಧರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಸವಣ್ಣನ ಭಾಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮಾತು ಹಿರಿಯತನವಾಗುವುದೆಂದರೆ ವಾ ಹಿರಿಯತನವಾಗುವುದೆಂದರೆ ಆಚಾರ ಗುಣಧರ್ಮ ನಂಬಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಮನುಸ್ಮೃತಿ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಆಚಾರ ಪರಮೋ ಧರ್ಮ ಆ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅದಾದ ನಂತರ ಪ್ರಿಯವಾದದನ್ನೇ ಹೇಳು ನಾನು ಮೊದಲಿಗೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಸತ್ಯವನ್ನೇ ಹೇಳು ಅಂತ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಇರ್ಬೋದು ಮಾರ್ಟಿನ್ ಲೂಥರ್ ಕಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು ಪ್ರಪಂಚದ ಮಹಾ ಮಹಾ ನಾಯಕರು ಇರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲವರೂ ಕೂಡ ಸತ್ಯವನ್ನೇ ಹೇಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಯಾರು ಸುಳ್ಳನ್ನು ಹೇಳು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಮನುಸ್ಮೃತಿ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತದೆ ಪ್ರಿಯಂ ಬ್ರೋಯಾತ್ ಸತ್ಯಂ ಬ್ರೋಯಾತ್ ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳು ನಬ್ರೋಯಾತ್ ಸತ್ಯಂ ಅಪ್ರಿಯಂ ಮೊದಲು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಅಪ್ರಿಯವಾದ ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಬೇಡ ಆದರೆ ಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ ಸಿ ಎ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಸುಳ್ಳನ್ನು ಹೇಳಬೇಡ ನಾನು ರುಚ ನಾನು ಋತಂ ಪ್ರಿಯಂಚನ ಅನೃತಂ ಬ್ರೋಯಾತ್ ಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅನೃತ ಅಂದರೆ ಸುಳ್ಳು ಪ್ರಿಯಂಚನ ಅನೃತಂ ಬ್ರೋಯಾತ್ ಏಷ ಧರ್ಮ ಸನಾತನ ಇದೇ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಗಾಂಧೀಜಿ ಯಾವ ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ಅಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದರು ಆ ಸತ್ಯದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮನುಸ್ಮೃತಿ ಕೂಡ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತದೆ ಆಯಿತು ಇನ್ನು ಒಂದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅನುಭವ ಇರುವಂತಹ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕವಾದ ಸತ್ಯ ಇದು ಪರಾಧೀನವಾದ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ದುಃಖ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತದೆ ಎಲ್ಲವೂ ನಮ್ಮ ಅಧೀನದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಸಂತೋಷ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತದೆ ಅದು ಸಂಪತ್ತು ಇರ್ಬೋದು ದ್ರವ್ಯ ಇರ್ಬೋದು ಕುಟುಂಬ ಇರ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ಬೋದು ಏನೇ ಇರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಅಧೀನದಲ್ಲಿದ್ದದ್ದು ನಮಗೆ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತದೆ ಪರಾಧೀನವಾದದನ್ನು ದುಃಖವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತದೆ ಮನುಸ್ಮೃತಿ ಹೇಳ್ತದೆ
ಯಾರನ್ನು ಇವತ್ತು ಫಿಸಿಕಲಿ ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ಯಾಪ್ಡ್ ಇವತ್ತು ಅದನ್ನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ನಾವು ಯಾಕಂದರೆ ಫಿಸಿಕಲಿ ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ಯಾಪ್ಡ್ ಅನ್ನೋದು ಪೊಲಿಟಿಕಲಿ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾವು ವಿಶೇಷ ವಿಕಲಾಂಗರ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ದಿವ್ಯಾಂಗರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕಲಿ ಚಾಲೆಂಜಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂಥವ್ರನ್ನ ಅವಮಾನಿಸಬೇಡ ಹೀನಾಂಗಾನ್ ಅತಿರಿಕ್ತ ಅಂಗಾನ್ ವಿದ್ಯಾಹೀನಾನ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಅನ್ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಮನಸ್ಪೇರಿತೇ ಹೇಳ್ತದೆ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ವಿದ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವನನ್ನು ಅವಮಾನಿಸಬೇಡ ನೀವು ನಂಬಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಕೆಲವು ಪದಪಂಜಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾವೆ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಅನ್ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಬಾರ್ದು ಅವಮಾನ ಆಗ್ತದೆ ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮಗಿಂತ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದವ ನಾನು ಇದಕ್ಕೊಂದು ತಮಾಷೆ ಅದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳೋದುಂಟು ಒಬ್ಬ ತೆಂಗಿನ ಮರ ಹತ್ತಿ ಕಾಯಿ ಕೊಯ್ತಾನೆ ನಮ್ಮ ಕ್ರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಅವ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಅಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲ ಅವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಡಿಗ್ರಿ ಪಡೀಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅವ ತೆಂಗಿನ ಮರವನ್ನು ಹತ್ತಿ ಕಾಯಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಬೀಳದ ಹಾಗೆ ಕೊಯ್ತಾನಲ್ಲ ಅದು ಅವನ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀವು ನಂಬಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ವಾಸಾಯನ ಕಾಮಸೂತ್ರ ಅರವತ್ತ್ನಾಲ್ಕು ವಿದ್ಯೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಆ ಅರವತ್ತ್ನಾಲ್ಕು ವಿದ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ವೃಕ್ಷಾರೋಹಣ ಜ್ಞಾನಂ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಒಂದು ವಿದ್ಯೆ ಕ್ಲೈಂಬಿಂಗ್ ಎ ಟ್ರೀ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಆದ್ದರಿಂದ ತೆಂಗಿನ ಮರ ಹತ್ತಿ ಕಾಯಿ ಕೊಯ್ಯನನ್ನು ಅಶಿಕ್ಷಿತ ಅವಿದ್ಯಾವಂತ ಅಂತ ಹೇಳುವುದು ಅವಮಾನ ಅನ್ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಅನ್ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಅಲ್ಲ ಅವನು ಹೀ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಯಾರಿಗೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಮ್ಮ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇನ್ ಸಿ ಟಿ ಸಿ ಅಂತ ಒಂದು ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೋದು ಏನಂದರೆ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇನ್ ಕೋಕೋನಟ್ ಟ್ರೀ ಕ್ಲೈಂಬಿಂಗ್ ಯಾಕಂದರೆ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಈಗ ಮಲೆನಾಡು ಕರ್ನಾಟಕ ಎಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಮರ ಹತ್ತುವರೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನೀವು ತೆಂಗಿನ ತೋಟ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಆದರೆ ಮೊದಲು ನೀವು ತೆಂಗಿನ ಮರ ಹತ್ತುವುದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಕಲಿತುಕೊಂಡು ತೆಂಗಿನ ತೋಟ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ವಿದ್ಯಾಹೀನ ಅನಂತ ಅವಮಾನಿಸಬೇಡ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಯೋಧಿಕಾನ್ ಅಧಿಕಾನ್ ವಯ ಹೆಚ್ಚು ವಯಸ್ಸಾದವರನ್ನು ಅಂದರೆ ವೃದ್ಧರನ್ನು ಅವಮಾನಿಸಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ನಾವು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಓಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಈ ಓಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವಮಾನ ಆಗ್ತಿದೆ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೀಟ್ ಮೈ ಓಲ್ಡ್ ಬಾಸ್ ಅಂದರೆ ನಾಳೆ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅವಮಾನ ಆಗ್ತಿರೋ ಅವನಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಓಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಕ್ರೊನಾಲಾಜಿಕಲಿ ಗಿಫ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಕ್ರೊನಾಲಾಜಿಕಲಿ ಗಿಫ್ಟೆಡ್ ಅಂದರೆ ವಯಸ್ಸಿನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹೊರ ಪಡೆದ ಹೊರ ಪಡೆದ ಅವಮಾನ ನಿಮಗಿಂತ ಅವನಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತು ಬಾಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಬಾಲ್ಡ್ ಹೇಳಿದರೆ ಅವಮಾನ ಆಗ್ತದೆ ಇದು ಮನುಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಆಧುನಿಕ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಬಾಲ್ಡ್ ಹೇಳೋ ಬದಲು ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಹೇರ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ಡ್ ಕೂದಲಿನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನಾನುಕೂಲ ಇತ್ತು ಉಂಟಷ್ಟೆ ಇದು ಕೇಳುವಾಗ ತಮಾಷೆ ಅನ್ನಿಸ್ಬೋದು ಅದರ ಮೂಲ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅವಮಾನಿಸಬೇಡ ಅಂತ ಹಾಗೆಯೇ ರೂಪದ್ರವ್ಯ ವಿಹೀನ ಅಂಶ ರೂಪ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಚೆಂದ ಇಲ್ಲ ಅವನನ್ನು ಕುರೂಪಿಂದ ಅವಮಾನಿಸಬೇಡ ದ್ರವ್ಯ ವಿಹೀನ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಬಡವ ಅವಮಾನಿಸಬೇಡ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಈಗ ಬರ್ತದೆ ಈ ಶಬ್ದ ಯಾವ ಮನುಸ್ಮೃತಿ ಶ್ಲೋಕದ ಬಗ್ಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಚಾತುರ್ವರ್ಣಿ ಮಯಾಸೃಷ್ಟಂ ಬಗ್ಗೆ ವರ್ಣ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಜಾತಿ ಜಾತಿ ಅಂತ ನಾವು ನೂರಾರು ಜನ ಬಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮನುಸ್ಮೃತಿ ಈಗ ಆ ಪದವನ್ನು ಬಳಸ್ತದೆ ಜಾತಿಹೀನಾಂಶ ನಾಕ್ಷಿಪೇತ ಜಾತಿಹೀನ ಅಂತ ಅವನನ್ನು ಅವಮಾನಿಸಬೇಡ ಅಂತ
केनचित् सह यारू कूड़ा शुष्क वैरम विवादम च न कुरिया शुष्क वैर बेड़ जगड़ाबेड़ विवाद माबेड़ सत्यवाद शुभक भद्रम भद्रमीति ब्रूया मंगलक मंगलक साधने वाले मत आड़ क्रेडिट को भद्रमीत अवधीत वाले मतना वालेदान वाले विषय वाले याक नहीं मंगलक अमंगलक हेती मंगलक मंगलक ही इंत हलवर सार्वकालिकवान सत्य मनुस्मृति हेल्थ सवीन बे प्रपंचद्यंत नहीं साहित्य तत्वज्ञान कृति ग्रंथ तक प्रपंचदली द थीम आफ् डे सवन डील विषयवे ग्रंथवे मनुस्मृति भाड़ नं या विषय आसक्ति हुटीत मनुस्मृति उद्दू कूड़ा वेद पारम्य वेद पारायण वेदाध्ययन वेद पारग इडी सविद मवत्नाकु श्लोक वेदव अस्टेल हाड़ी होगल वेदव अध्ययन मेतर भाला चेना हेल्थ है अल वेद अरे बरी वेद अंतरतल जान आर मनुस्मृति अदे मनुस्मृति वो प्रश्न केल्ते इष्टे धर्म पाल वंस ब्राह्मण वेदाध्ययन इष्टे धर्म पाल कूड़ा आ वेद वंस मोस्ट फंडमेंटल क्वेश्चन अगर सवन मीरली मोस्ट फंडमेंटल दट इसंट अदान स्पष्ट केल्ती अब हे केल्ते मृत्युगीडाता नहीं इपत शतमान इपत् सविद इपत् इश्वी कैदी प्रश्न इे एक्साक्टली मतलब मनुस्मृति केल्ते कथम मृत्यु प्रभवती वेदशास्त्र विधा प्रभो प्रभो देवर कथम मृत्यु प्रभवती वेदशास्त्र विधा वेदशास्त्र पंडितर मृत्यु हेगेवर हेको हे लुक एट दिस ग्रंथ वेदव हाड़ी होली जीवमान इडी वब्ब वेदाध्ययन हेतो अदे ग्रंथ रचनाकारन इष्टे वेदव अध्ययन दिन सायतान एनवंत प्रज्ञे नो दट इस नाट ए स्मा थिंग आज तमाश अन्स इंत वो अत्यंत मूलभूत वाद प्रश्न कदे स्मृति अद्कि उत्तर यी को प्राश यह प्रश्न उत्तर सिो शतम नर यार उत्तर बरदीरब आ उत्तर स्वल्प बालिश अंत आ उत्तर ऐन वेदाभ्यास स्वधर्म पिपालने आलस्य दोष युक्त वाद अंदर मृत्यु व्वांसर को क्वश्चन यु गंभीर केतो कब आ गंभीर वाद प्रश्ने के अस्टे सीरियस उत्तर अल अल नहीं हिंदे इन नन ध्वन ऐन वेदाध्ययन पारंगत स्वधर्म पिपालने वेदाभ्यास मत दोष युक्त अंदर सर फुट दोष युक्त अगे तहार आहारद पथ्यवो अथवा अद्को शास्त्रवो ऐन अदर आचे हम तुम अद्वंदु इन वेदाध्ययन मुलि सर अन्न तेरे आहारेबू याक भगवद्गीत वध्याय आहारद महत्व पुनः 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 हेल्थ बृहदारण्य कोपनिषत् आहारद महत्व हे हेल्ती अन्न नींद्या तदव्य वायु तदव्य प्राण अंतर अंदा अन्न नींद्या तदयो वायु अन्नवे नि वायु बेत् अंदर फुड इज युवर मोस्ट इंपारटेंट थिंग डोंट इनलट आर् डोंट नेगेट फुड अदान निंदेड अन्न नींद्या तदयो वायु तदयो प्राण युवर फुड इज युवर ब्रेत् जीव अद अरे या उपनिषत्ली वेदेली भगवद्गीतली अथवा मनुस्मृति अद महत्व हेल्थ इतना बेरे रीत हेल्थ आदि आलस्यन वेदाना अनाभ्यास वेदाना आचार्य से वर्जना आचार वर्जी अनाभ्यास वेदाना वेदव अध्ययन मत 
ಆಲಸ್ಯ ಆದ ಅನ್ನ ದೋಷ ಅಷ್ಟ ಆಲಸ್ಯ ಅಲಸಿಗನಾಗಿ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಅನ್ನವನ್ನು ತಿನ್ನದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ದೋಷಯುಕ್ತವಾದ ಆಹಾರವನ್ನು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಮೃತ್ಯು ವಿಪ್ರಾಂ ಜಿಗಾಂಸತಿ ಮೃತ್ಯು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನು ಎಳೆದೋಯ್ತದೆ ಅಂತ ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ತದೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಮುಂದೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಇದನ್ನು ಬರೆದವನು ಅವನೇ ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬರೆದಿರ್ಬೋದು ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕೆಂಪು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಅಣಬೆಯನ್ನು ತಿನ್ನಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೂ ಆಹಾರಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಇರ್ಬೋದು ಆದರೆ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಟಲ್ಲ ಯಾಕೆ ವೇದ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಸಾಯ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮೋಸ್ಟ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಸೀರಿಯಸ್ ಆದಂಥ ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲ ಇದು ಒಂದು ಸಮಯಾಯುಷ ಇನ್ನು ಒಂದು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ವಿವಾದ ನಡೀತಾ ಉಂಟು ಯಾರು ಯಾರು ಯಾವ ಆಹಾರ ತಿನ್ನಬೇಕು ತಿನ್ನಬಾರ್ದು ಯಾರು ಮಾಂಸಾಹಾರ ತಿನ್ನಬೇಕು ಯಾವ ಮಾಂಸ ತಿನ್ನಬೇಕು ಯಾವ ಮಾಂಸ ತಿನ್ನಬಾರ್ದು ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ವಿವಾದ ನಡೀತಾ ಉಂಟು ಮನುಸ್ಮೃತಿ ಈ ಆಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಜನರು ನಮಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ಹನ್ನೊಂದು ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಮನುಸ್ಮೃತಿ ಏನೇನನ್ನು ಯಾವ್ಯಾವ ಮಾಂಸವನ್ನು ತಿನ್ನಬಾರ್ದು ಅಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮನು ಕಾರ್ಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತದೆ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಇವು ಇವೆಲ್ಲವುಗಳಿಂದ ಮನುಷ್ಯ ಸಾ ಯಾಕೆ ಸಾಯ್ತಾನೆ ಅಂತ ಪ್ರಾಶ ನಾವು ಊಹಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವುದು ಅವನ ರಚನಕಾರ ಉದ್ದೇಶ ಇರ್ಬೋದು ಆದರೆ ಆಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮನುಸ್ಮೃತಿ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಮಾಂಸಾಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಅನ್ನೋದು ಭಾಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಅದು ಹೇಳ್ತದೆ ಯಾರು ಯಾರು ಯಾವ ಮಾಂಸ ತಿನ್ನಬಾರ್ದು ತಿನ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಮನುಸ್ಮೃತಿ ಭಾಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಮಾತು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪ್ರಾಣಸ್ಯಾನ್ನಮಿದಂ ಸರ್ವಂ ಪ್ರಜಾಪತಿರ ಕಲ್ಪಯತ್ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಅಂದರೆ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಅವನು ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರುವ ಸಮಸ್ತ ಸ್ಥಾವರ ಜಂಗಮ ಜೀವ ಜಂತುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆಂದೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾನೆ ಪ್ರಾಣಸ್ಯ ಅನ್ನಮಿದಂ ಸರ್ವಂ ಪ್ರಜಾಪತಿರ ಕಲ್ಪಯತ್ ಸ್ಥಾವರಂ ಜಂಗಮಂ ಚೈವ ನಾವು ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಳಸುವಂಥ ಸ್ಥಾವರ ಜಂಗಮ ಪದ ಮೂಲ ಎಲ್ಲುಂಟು ನೋಡಿ ಸ್ಥಾವರಂ ಜಂಗಮಂ ಚೈವ ಸರ್ವಂ ಪ್ರಾಣಸ್ಯ ಭೋಜನಂ ಸ್ಥಾವರ ಅಂದರೆ ನಿಂತಲೇ ನಿಂತಿರುವಂಥದ್ದು ಜಂಗಮ ಚಲಿಸುವಂಥದ್ದು ಸ್ಥಾವರ ಜಂಗಮ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಕೂಡ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕಂದೇ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಪರಮಾತ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದರ ಇನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎಲ್ಲ ಜೀವ ಜ ಜೀವ ಜಂತುಗಳು ಕೂಡ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕಂತೆ ಪರ ಪರಮಾತ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ತಿನ್ನು ಇದನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಡ ಹೇಳುವಂಥ ಹಕ್ಕು ಮನುಷ್ಯನಿಗಿಲ್ಲ ಈವನ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಮನುಸ್ಮೃತಿ ಭಾಳ ಲಿಬರಲ್ ಆಗಿ ಅದರ ನಿಲ್ಲುವನ್ನು ತಗೊಳ್ತದೆ ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟ ಕಂಡದನ್ನೇ ನೀನು ತಿನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಗೋಹತ್ಯ ಅತರ್ದನ್ನು ಆ ಮಾತೇ ಇಲ್ಲ ಸ್ಥಾವರಂ ಜಂಗಮಂ ಚೈವ ಸರ್ವಂ ಪ್ರಾಣಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಓವರಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಸ್ಥಾವರ ಜಂಗಮ ನಿಂತಲೇ ನಿಲ್ಲುವಂಥ ಪ್ರಾಣಿ ಇರ್ಬೋದು ನಡೆದಾಡುವ ಪ್ರಾಣಿ ಇರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಕೂಡ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಮನುಸ್ಮೃತಿ ಹೇಳ್ತದೆ ಇನ್ನೂರು ಇದು ಮನುಸ್ಮೃತಿ ಐದನೇ ಅಧ್ಯ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳರಿಂದ ಮೂವತ್ತರ ಮೂವತ್ತನೇ ಶ್ಲೋಕದವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಸರ್ವಂ ಪ್ರಾಣಸ್ಯ ಭೋಜನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತು ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ನಾನು ಈ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಯಾಕೆ ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಯಾರೋ ಕಿಸೆಯಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಬಾರ್ದು ಆಯಿತು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ದಿವಸ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಮಾಂಸ ಯಾರು ತಿನ್ನಬೇಕು ಯಾರು ತಿನ್ನಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅದರ ಒಂದು ಇನ್ಫರೆನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಬಿಟ್ಟದ್ದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಹೇಳ್ತದೆ ಕೇಳಿ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತದೆ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ಪರ್ವ ದಿನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶ್ರಾದ್ದ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾಡುವ ಕ್ರಮ ಇದ್ದಿರ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ಪಿಂಡಾಸ್ವಾಹಾರ್ಯಕ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಆ ಶ್ರಾದ
ಸಾವರಂ ಜಂಗಮಂ ಚೈವ ಸರ್ವಂ ಪ್ರಾಣಸ್ಯ ಭೋಜನಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಈಗ ತಿನ್ನಬೇಕು ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ ಮನುಸ್ಮೃತಿ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಲಿಬರಲ್ ಇನ್ ಮೆನಿ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ ಮೆನಿ ಒಕೇಶನ್ಸ್ ಇಟ್ ಲೀವ್ಸ್ ದ ಚಾಯ್ಸ್ ಟು ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ ಇದು ಮನುಸ್ಮೃತಿಯ ಕಾನೂನು ಅಲ್ಲ ಇದು ಇದು ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇದು ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಕೋಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎನ್ ಎಥಿಕ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಲೀಗಲ್ ಕೋಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸೋಷಿಯಲ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಆಂಥ್ರಪಾಲಜಿಕಲ್ ಕೋಡ್ ಅದು ಅದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇದು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತದೆ ಅದು ಅನರ್ಚಿತ ಮೃತಾಮಾಂಸಂ ನೋಡಿ ಇದರ ಮಾತು ಅನರ್ಚಿತ ಅರ್ಚನೆ ಅಂದರೆ ಪೂಜೆ ಅನರ್ಚಿತ ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರ ನೈವೇದ್ಯ ಸಲ್ಲಿಸದ ಮಾಂಸವನ್ನು ವೃಥಾ ಮಾಂಸವನ್ನು ಪೂಜೆ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡದ ವೃಥಾ ಮಾಂಸವನ್ನು ತಿನ್ನಬಾರದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಪೂಜೆಗೆ ನೈವೇದ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾಂಸ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿತ್ತು ಇದ್ದಿರಬಹುದು ಅನಕವಾಗಿತ್ತು ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ರೆ ಅನರ್ಚಿತ ಮೃತಾ ಮಾಂಸಂ ಅಂತ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇನ್ನೂರ ಹದಿಮೂರನೇ ಶ್ಲೋಕ ನಾ ಐ ಕೋಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇನ್ನೂ ಹದ್ ಇನ್ನೂರ ಹದಿಮೂರನೇ ಶ್ಲೋಕ ನಾನು ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಜನ ಇವರು ಅವರ ಮಾಂಸ ತಿಂತಾ ಇದ್ರು ಇವರು ಅಲ್ಲ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಟೆಟ್ ಆಲ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಲಿಬರಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಲೇ ಡೌನ್ ಹಾರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾಸ್ಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಫುಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲ ಈಗ ವೇದ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಧರ್ಮವಿವಾದನ ಪ್ರಕರಣ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಬರ್ತದಲ್ಲ ಅವನು ಮಾಂಸವನ್ನು ಕ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾರ್ತಾ ಇದ್ದ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೌದು ಅದು ಬರ್ತದೆ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಲ ನಾನು ನಾನು ಭೋರಿ ಭೋಜನ ಅಂತಂದರೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಹಸುವಿನ ಕರುವಿನ ಮಾಂಸವನ್ನು ಮತ್ತು ಸೋಮಪಾನ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಋಷಿ ಮುನಿಗಳು ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ಬಡಿಸುವುದು ಅಂತ ಬರ್ತದಲ್ಲ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಕೋಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇದು ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿವಾದ ಅನಿಸ್ಬೋದು ಕೋಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ನಾಂಚ ಕಾಮ್ಯಯ ಯಥಾವಿಧಿ ನಿಯುಕ್ತಸ್ತು ಪ್ರಾಣಾನಾಮೇವ ಚಾತ್ ಚಾತ್ಯಯೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಉಂಟಾದಾಗ ಯಜ್ಞವಿಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಜಲದಿಂದ ಪುರೋಕ್ಷಿತವಾದ ಮಾಂಸವನ್ನು ಹಾಗೂ ಆಹಾರ ಸಿಗದೆ ಪ್ರಾಣ ಸಂಕಟ ಉಂಟಾದಾಗ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಮಾಂಸವನ್ನು ತಿನ್ನಬಹುದು ಅಂದರೆ ಅನಿವಾರ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಬಿ ಕಾಲ್ ಅಪಧರ್ಮ ಹೌದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಉಂಟಾದಾಗ ಯಜ್ಞವಿಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಜಲದಿಂದ ಪ್ರೋಕ್ಷಿತವಾದ ಮಾಂಸವನ್ನು ಹಾಗೂ ಆಹಾರ ಸಿಗದೆ ಪ್ರಾಣ ಸಂಕಟ ಉಂಟಾದಾಗ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಮಾಂಸವನ್ನು ತಿನ್ನಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ ಇದು 